Chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hacer el unboxing de esta figura de Cayogosaurus. Que la verdad yo ya tenía bastantes ganas de poderla conseguir. Pero hasta apenas hace unas semanas o hace unos días pude hacerlo. Así que no dudé ni por un segundo en poderla comprar. La conseguí en Walmart en aproximadamente un precio de $169 pesos mexicanos. Ya tiene un poco de tiempo desde que esta figura fue lanzada a la venta en tierras mexicanas. Pero como les repito, hasta apenas por temas de distribución, hasta apenas tuve la oportunidad de conseguirla. Así que el día de hoy vamos a hacer su video reseña y sin más preámbulo, comencemos. Como ya es costumbre, vamos a empezar analizando los detalles de su empaque. Primero que nada podemos observar que esta figura es de la línea Primal Attack Por lo que tiene toda la temática, toda la combinación de esta línea muy característica De una de las líneas más recientes que ha lanzado Mattel Comenzando con los detalles podemos ver que aquí tenemos el logo de Jurassic World De fondo podemos ver los cercados o las rejas del parque Con un poco de vegetación, con esas tonalidades rojizas y naranjas que la verdad la hacen lucir bastante bien Aquí tenemos la burbuja plástica en donde podemos ya Ver a nuestra figura de Cayogosaurus Por aquí tenemos el nombre del dinosaurio Arriba de ello podemos ver el nombre de la línea a la que pertenece La cual es Attack Pack o Dinosaurios de Ataque Por aquí podemos ver a Owen y a Blue Ya saben que estos dos personajes pues nunca faltan en los empaques de Jurassic Y por abajo pues no tenemos nada importante Por el lateral pues básicamente eh, podemos ver que tiene como que la forma del dinosaurio Y esto está muy bien porque ahorran el plástico y pues así reduce un poco la contaminación Por la parte de atrás tenemos otra vez el logo de Jurassic Aquí arriba otra vez el nombre de la línea o de la sublínea y abajo de ello tenemos más figuras de esta misma oleada tenemos a los nitolestes que también lo vamos a revisar es una de las figuras que conseguí junto con el cayogosaurus al herrerasaurus que ese no lo vamos a tener el cayogosaurus que ya lo tenemos por aquí y al dracorex que la verdad es una buena figura pero como que esas tonalidades verdosas no, no fueron de todo mi agrado y por aquí podemos ver que nos indica que esta figura es compatible con la app de Jurassic World Facts tenemos el logo de Mattel, el código de barras y aquí otras cosas de importación exportación, etc. así que bueno, ya que revisamos el empaque pues vamos a proceder a sacarlo Bueno pues ya tenemos aquí afuera nuestra figura de Cayogosaurus La verdad es que a primeras impresiones me está gustando bastante O no me está decepcionando para nada Vamos a comenzar con su revisión viendo lo que son las articulaciones La figura puede mover lo que es la parte del cuello En la base del cuello tenemos un, una articulación Lo que permite que el dinosaurio pueda subir hasta esta parte de aquí y bajar hasta esta otra La verdad es que esta articulación del cuello se presta bastante para poner O para tomarle fotos a la figura y hacer un montaje de que está tomando agua O de que está alimentándose de hierbas La verdad es que esta articulación me gusta bastante Y en esta figura la verdad es que le veo una utilidad bastante buena En las patitas delanteras podemos girar las 360 grados Pero se ve eh, un poco limitado por lo que es el molde Ya que pueden ver que aquí topa el bracito del dinosaurio Y ya no puede bajar más O ya no puede girar Girar más mejor dicho lo mismo pasa con este otro brazo ya que pueden ver que esta parte en esta parte de aquí pues ya topa y no puede bajar más y no puede girar más pero bueno la verdad es que la articulación como tal siento que eh, no es muy necesario que la figura tenga sus brazos aquí no o sea ya aquí así cuadrúpeda se ve bastante bien las patas traseras de la misma forma pueden girar casi 360 grados pero por el mismo motivo no bajan el molde lo impide es un problema que hemos visto en muchas figuras de Mattel pero bueno no es algo que afecte bastante porque de todas maneras no creo que alguien quiera poner al Cayobosaurus con la pata aquí no o sea 
pues no. Pero bueno, es la misma articulación en la otra pierna y la cola puede doblar hacia los laterales y puede... Ah, no, no gira, no gira. Es de que sí podía girar, pero no, solamente puede doblar. La verdad, esta articulación también le veo mucha utilidad, ya que podría darle como que más... Puede hacer que el movimiento de la cola o en una foto la cola del dinosaurio se vea más natural que si la tuviera aquí estática, ¿no? Y de hecho me gusta más que puedan moverse hacia los laterales que girar, ¿no? Porque o sea, el cayogosabos con la cola así toda girada, pues podría haber cerrado, ¿no? Pero la verdad que la cola gire es el mismo caso que con el cuello, de mucha utilidad. En cuanto a las tonalidades de color, la figura de base tiene un color azul bastante oscuro. Esta tonalidad azul la podemos ver en lo que son las patas delanteras, un poco en, la, en esta parte del vientre, por debajo del cuello y en una parte de la cola. <coughs> en el lomo del dinosaurio podemos ver manchas de color marrón o un color mostaza, si más o menos es como una tonalidad mostaza. También tenemos estas mismas manchitas en la pierna, por la parte superior del cuello y en la cabeza podemos ver que tiene otra tonalidad de color marrón. Pero esta vez tiene como que un cromado brilloso que la verdad resalta mucho en la cabeza del dinosaurio y cambia totalmente el aspecto de la figura y la verdad me gusta mucho cómo luce. El pico es de color azul, una tonalidad azul un poco más clara que en el resto del cuerpo y el ojito está pintado en otra tonalidad de amarillo para que no se pierda. Con toda esta pintura plateada o toda esta pintura metálica que tiene la figura en la cabeza. Ahí pueden ver el ojo y la pintura metálica que les comento. La verdad es que se ve bastante bien. En la cola también podemos ver unas ligeras franjas de color azul. Pero esta tonalidad azul es un... Es un azul un poco más claro que la que tenemos en la base del cuerpo Y curiosamente es la misma tonalidad azul que tenemos en el pico Son la misma tonalidad azul Las rayas se mantienen tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo Y en esta parte del cuerpo O en esta parte del torso O del tronco del cuerpo mejor dicho La verdad es que esto hace que la figura se vea bastante bien En cuanto al modelado de la pieza La verdad es que no podríamos decir que tiene una calidad de papo, rebor, PNCO Pero la verdad es que sí está bastante bien Y para ser o para estar pensado como un juguete La verdad es que sí tiene un detalle en el molde bastante bonito Que sin duda yo diría que está bastante bien acertado Para el tamaño que tiene la figura Y para digamos eh, los estándares de, din de dinosaurios para niños que hay en el mercado no por ejemplo resaltando lo que son las arrugas de la parte de la panza esta, esta clase de arrugas que tenemos aquí también por la parte de la cola las uñas de los pies todo la verdad es que está bastante bonito y yo no le encuentro muchos errores en cuanto al pintado ya que el error más común pues se presenta en lo que son los ojos pero por lo menos en mi figura este error no está presente ya que los ojos están perfectamente pintados en donde deberían de ir aunque sí, en otras ocasiones me ha tocado que algunos dinosaurios pues tienen los ojos un poco desviados. Pero bueno, eso es algo muy normal. Y la verdad es que no arruina tanto la figura. Bueno, dependiendo de cómo la poses, ¿no? Porque, por ejemplo, pues las mías están así de perfil. Y si el otro ojo viniera mal, pues la verdad es que no se nota mucho. Pero bueno, en cuanto a las tonalidades de color, la, esta clase de combinación que hizo Mattel con este dinosaurio, la verdad, fue bastante de mi agrado. En especial por esta, este detalle... En pintura metálica que le pusieron aquí en la cabeza La verdad es que me gustó bastante Y bueno, creo que esos serían todos los detalles de este dinosaurio Entonces, en resumen, vale la pena comprar la figura del Cayugosaurus En formato de Attack Pack La verdad es que sí, es una figura que para su tamaño Y para su precio, tiene unos detalles muy muy bonitos Así que si puedes conseguirla en tu tienda más cercana Como Walmart, Bodega, Aurrera o en grupos de Facebook Yo la verdad te recomiendo que lo hagas ya que es una figura que vale bastante la pena y no te vas a arrepentir de haberla comprado. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su apoyo. Apenas hace unos días acabamos de llegar a 500 suscriptores. En serio, les agradezco infinitamente su apoyo a los videos. Les mando un saludo a todas las personas que nos siguen. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.